నువ్వు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు నువ్వు నాకు చెప్పుంటే నేను వచ్చి ఉండేటోని నా ఫోన్ నువ్వు ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయలేదు నేను బిజీగా ఉండకపోయి ఉన్నట్టయితే నేను ఖచ్చితంగా లిఫ్ట్ చేసేవాడిని రైట్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకి డైలీ లైఫ్ లో చాలా రెగ్యులర్ గా వస్తుంటాయి అవి ఇంగ్లీష్ లో ఎట్లా చెప్పాలి అనేది ఈ రోజు క్లాస్ లో నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చాలా ఈజీ మేనర్ లో యాజ్ యూజువల్ గా రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ రమేష్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ద బెలైకన్ కీప్ షేరింగ్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ లెట్ గెట్ స్టార్ట్ అయిట్ రైట్ ఓకే గైస్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి ఇందులో మనం ఒక త్రీ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం ఎట్లా అంటే మీరు ఎప్పుడైనా కూడా నువ్వు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదను లేకపోతే ఇక్కడ ఓకే వై డి అదే సారీ వై డి టెల్ మీ దట్ నువ్వు నాకు అది ఎందుకు చెప్పలే నా ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తలేదు వై డి లిఫ్ట్ మై ఫోన్ వై డి రెస్పాండ్ నువ్వు ఎందుకు రెస్పాండ్ కాలేదు వై డి కాల్ మీ నువ్వు నాకు ఎందుకు కాల్ చేయలేదు వై డి ఇన్వైట్ మీ నువ్వు నన్ను ఎందుకు ఇన్వైట్ చేయలేదు వై డి టెల్ మీ నువ్వు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు వై డి సెండ్ ద మెయిల్ నువ్వు ఆ మెయిల్ ఎందుకు పంపించలేదు వై డి అప్లై ఫర్ ద జాబ్ నువ్వు ఆ జాబ్ కి ఎందుకు అప్లై చేయలేదు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా సింపుల్ గా వై డి తో అడిగే ప్రయత్నం చేయండి పాస్ట్ లో నెగిటివ్ డబ్ల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్ అనేది ఓకే ఇక్కడ ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్ యు ఇక్కడ బాబు నెంబర్ త్రీ వస్తుంది వుడ్ హ్యావ్ తర్వాత ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్ యు అంటే నేను నీకు హెల్ప్ చేసి ఉండేటోని ఇఫ్ యు హ్యాడ్ టోల్ మీ దట్ నువ్వు నాకు అది చెప్పి ఉన్నట్టయితే ఒకవేళ నువ్వు నాకు అది చెప్పి ఉన్నట్టయితే నేను నీకు హెల్ప్ చేసి ఉండేవాణ్ణి అని అర్థం ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టోల్ మీ దట్ నువ్వు నాకు ఒకవేళ నువ్వు నాకు చెప్పి ఉన్నట్టయితే ఇక్కడే స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అంటే ఇఫ్ తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే వర్బ్ నెంబర్ హ్యాడ్ వచ్చిన తర్వాత వర్బ్ నెంబర్ త్రీ వస్తుంది అనేది మన అందరికి తెలుసు ఈ కాంబినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వర్బ్ నెంబర్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ వర్బ్ నెంబర్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ హ్యాడ్ తర్వాత వర్బ్ నెంబర్ త్రీ వస్తే ఇక్కడ వుడ్ హ్యావ్ తర్వాత కుడ్ హ్యావ్ తర్వాత వర్బ్ నెంబర్ త్రీ వస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్ ని పర్టికులర్ గా మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ఒకవేళ నువ్వు చేసి ఉన్నట్టయితే నేను సాయం చేసి ఉండేటోని ఇట్లా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో చెప్తాం ఇక్కడ ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్ అనేది ఉంది అంటే నేను వచ్చి ఉండేటోని సారీ నేను సాయం చేసి ఉండేటోని అని ఐ వుడ్ హ్యావ్ కమ్ అంటే నేను వచ్చి ఉండేటోని right i would have sent ante nenu pampinchi unde toni i would have answered ante nenu answer chesi unde toni okay itlan situations lo manam use chestam ikkada em em antunnam ante i would have helped you if you had told me that nuvvu naaku adi cheppi unnatayite nenu neeku saayam chesi unde vaani ani artham okay ippudu ide itlan sentences ni question adigina apu em chestam ante would okkate byte teesukostam migitha adantha same untadi appude enti ante ikkada inkoka different thing teesukuntunna నేను నీకు చెప్పి ఉన్నట్టయితే నువ్వు నేను నీకు నేను నిన్ను ఇన్వైట్ చేసి ఉన్నట్టయితే నువ్వు పార్టీకి వచ్చి ఉండేటోని వా అనేది క్వశ్చన్ చాలా పెద్దగా ఉందని కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు చాలా సింపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ యూ అంటే నేను నిన్ను ఇన్వైట్ చేసి ఉన్నట్టయితే నేను నిన్ను ఆహ్వానించి ఉన్నట్టయితే నువ్వు పార్టీకి వచ్చి ఉండేటోని వా అని అడుగుతున్నా అప్పుడు ఏంటి వుడ్ ఒకటే బయటకు వస్తుంది వుడ్ యూ హ్యావ్ కమ్ టు ద పార్టీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ యూ అంటే నేను ఒకవేళ నిన్ను ఇన్వైట్ చేసి ఉన్నట్టయితే నువ్వు పార్టీకి వచ్చి ఉండేవాని వా అని అర్థం ఇట్లా చాలా సింపుల్ గా అడగచ్చు ఓకే ఇది ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తున్నాం ఎస్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ అంటే అవును నేను ఖచ్చితంగా వచ్చేవాడిని ఎస్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ నేను ఖచ్చితంగా వచ్చేటోని బట్ యూ డిడ్ నాట్ ఇన్వైట్ మీ అక్కడ ఏం జరిగింది నువ్వు నన్ను ఇన్వైట్ చేయలే చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా వచ్చేటోని రైట్ ఇక్కడ కనెక్టెడ్ గా మనం కనెక్టింగ్ కన్స్ట్రక్టివ్ గా నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను ఇన్వైట్ చేసి ఉంటే నువ్వు వచ్చేటోని అంటే ఇది సెంటెన్స్ ఎస్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ అంటే నేను ఖచ్చితంగా వచ్చేటోని బట్ యూ డిడ్ నాట్ ఇన్వైట్ మీ కానీ నువ్వు నన్ను ఇన్వైట్ చెయ్యలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు అడుగుతున్నా మళ్ళీ క్వశ్చన్ వై డింట్ యూ ఇన్వైట్ మీ వై డిడ్ నాట్ యూ ఇన్వైట్ మీ అంటే నువ్వు నన్ను ఎందుకు ఇన్వైట్ చేయలేదు అని ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా మళ్ళీ ఓకే ఇన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఒకవేళ నువ్వు ఇన్వైట్ చేసి ఒకవేళ నేను ఇన్వైట్ చేసి ఉంటే నువ్వు వచ్చేటోని వా అంటే వుడ్ యూ హ్యావ్ కమ్ టు ద పార్టీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ యూ అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను నేను ఖచ్చితంగా వచ్చేటోని ఎస్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బట్ నువ్వు నన్ను ఇన్వైట్
అండ్ నేను సారీ చెప్తున్నా దాని గురించి ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ఇట్లా లింక్డ్ సెంటెన్సెస్ అన్ని కూడా ఫ్లూయెన్సీని చాలా సూపర్ ఫ్లూయెన్సీ పెంచేటువంటి సెంటెన్సెస్ ఇవ్వండి ఓకే ఇక్కడ ఏంటి యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ టు ద పార్టీ సారీ యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్వైట్ యూ నేను నేను ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ ఐ ఫార్ గాట్ కానీ నేను మర్చిపోయినా అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ దట్ దానికోసం నేను క్షమాపణ చెప్తున్నా ఓకే ఇట్లా ఇప్పుడు వై డిన్ యూ ఆన్సర్ మై ఫోన్ నువ్వు నా ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తలేదు వై డిన్ యూ ఆన్సర్ మై ఫోన్ ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ యువర్ ఫోన్ నేను నీ ఫోన్ ఎత్తి ఉండేవాణ్ణి ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ బిజీ నేను బిజీగా ఉండి ఉండకపోయినట్టయితే నీ ఫోన్ ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేసి ఉండేవాణ్ణి ఈ విధంగా చెప్తాం ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ యువర్ ఫోన్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ బిజీ నేను బిజీగా ఉండి ఉండకపోయినట్టయితే నీ ఫోన్ ని ఆన్సర్ చేసి ఉండేవాణ్ణి అని చెప్తున్నా ఓకే ఈ హ్యాడ్ నాట్ హ్యాడ్ బీన్ ఏంటి హ్యాడ్ నాట్ బీన్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చాలా క్లియర్ గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెలైకన్ మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఇఫ్ ఎనిథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఐ బి దేర్ టు కరెక్ట్ రైట్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ ఫర్ వాచింగ్ Bye for now. Let's meet tomorrow with one more exciting session.